ఒక్కటి సూటిగా చెప్పండి రామిరెడ్డి గారు ఇక ఫ్యాక్షన్లో ఎవరు లేరు రాంబోపాల్ రెడ్డి రాజకీయం చూసుకున్నారు ఫ్యాక్షన్ నడిపే వాళ్ళు లేరు ఫ్యాక్షన్ నడపకపోతే వర్గం బంధుల పాలవుతుంది అన్ని ఫ్యాక్షన్ నడిపారా మీరు ఫ్యాక్షన్లోకి వెళ్ళారా లేకపోతే మిమ్మల్ని ఏదైనా బాధించిన అంశాన్ని పట్టుకొని మీరు ఫ్యాక్షన్ నడిపారా ఇప్పుడు బాధించిన అంశం అంటే మాకు మొదటి నుంచి నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఫ్యాక్షన్లో ఉన్నాం నా చిన్నప్పటి నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో మా ఫాదర్ వాళ్ళు చనిపోయినారు మళ్ళీ చనిపోయిన తర్వాత చాలామంది మా బంధువులు అందరూ వచ్చి ఎందుకు మీరు అంతే ఎవరు లేరు అందరు చనిపోయినారు మీరు ఎవరు లే అంత అని మీరు ఇట్లా చేసుకుంటే కష్టము ఇంకా మీ కుటుంబంలో ఎవరు మా బంధువులు కూడా మా దగ్గరికి రావాలంటే భయపడేవాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు మా శివరామ్ రెడ్డి ఆయన ముందుకు వచ్చి అన్ని ఆయన ఆయన ద్వారానే ఫ్యాక్షన్ అంతా నడిచింది ఆయన నచ్చి చేసిన తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఆయన మర్డర్ అయిపోయి నేను ఆ పరిస్థితుల్లో నేను వదిలేస్తే వర్గం ఏమైపోతుందో ఇప్పుడు ఎందుకంటే నాకంటే శివరామ్ రెడ్డి ఎందుకంటే మాకు అప్పుడు చిన్న వయసు ఆయన శివరామ్ రెడ్డి ఎన్ని ఇబ్బందులు పడి ఏడు మంది చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ ఊర్లోకి వస్తూ ఉంటే వాళ్ళని అడ్డుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ ఇండ్లన్నీ కాల్ చేసి వాళ్ళని పొలాలు వీళ్ళు పెట్టించి ఎన్నో ఆయన చేసినాడు మనం అదే మనం ఈయన కంటిన్యూ చేయకపోతే మా కుటుంబం ఉండదు ముందు మా కుటుంబం కూడా ఉండే పరిస్థితి లేదు ఆ తర్వాత కావాల్సి నేను ఆ పరిస్థితి పరిస్థితుల్లో రావడం బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి వచ్చింది వారసత్వంగా వారసత్వం అంటే మా పెద్దలు ఆశిస్తో పాటు ఫ్యాక్షన్ కూడా మాకు మంచి వచ్చినట్టే కదా ఫ్యాక్షన్లో ఉన్నారు పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నారు భూమి మీద ఉంటా ఎప్పుడు ఉంటారు ఎప్పుడు పోతారో తెలియదు ఎప్పుడు టేబుల్ ఎక్కాల్సిందో తెలుగు అప్పుడు పరిస్థితులు అట్లాంటప్పుడు మీకు వివాహం ఎలా జరిగింది మీకు అమ్మాయిని ఎవరు ఇచ్చారు అమ్మాయిని వేరే బంధువుల ద్వారానే వచ్చింది అంటే వాళ్ళు ధైర్యం చేశారు అప్పుడు ధైర్యం చేసి ఇచ్చారు ఎప్పటికైనా ఇది పోస్ట్ మార్టమే అన్న పరిస్థితి ఉండేది అప్పట్లో ఈ బాడీ ఎప్పటికైనా పోస్ట్ మార్టం బాడీనే అనేది అప్పట్లో మేము మేము ఎప్పుడో చెప్పినాం అదే అలాంటప్పుడు వాళ్ళు అంత ధైర్యం ఎందుకు చేశారంటే మీ అప్పట్లో మీ అందాన్ని చూసా అది కూడా కారణం ఏంటి పిల్లోడు హీరో లాగున్నాడు అది కూడా కారణం ఏంటి అంతేనంటారా ఓకే మీ ఏ ఊర్లో చేసుకున్నారు మీరు మ్యారేజ్ నేను అనంతపురం డిస్టిక్ గార్లదిన్న మండలం ముకుందాపురం ముకుందాపురంలో మిస్సెస్ ఏం చదువుకున్నారు ఏమన్నా ఆయన అంత సెవెంత్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు ఓకే మీకు ఎంతమంది సంతానం అసలు నాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు నలుగురా మీకు నలుగురు ఈ జనరేషన్లో నలుగురిని చెప్తుంది కదా ఫ్యాక్షన్ గురించి ఆలోచన చేసినాం అప్పట్లో అంటే ఒకరు పోయిన ఒకరు ఉండాలా అని ఓకే ఒకరు పోయిన ఒకరు ఉండాలి బా మంచి ఈక్వేషన్ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అబ్బాయి ఏమో పెద్ద అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది ఇక్కడ చిన్న రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తాను ఇబ్బంది చిన్న అబ్బాయి డిగ్రీ చదువుతున్నాడు అమ్మాయిలు పెద్ద అమ్మాయి భూమ బ్రహ్మానంద రెడ్డి మీ అల్లుడు ఎమ్మెల్యే రెండో అమ్మాయి అనంతపురం ఆర్కే ల్యాబ్ వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇచ్చిన వాళ్ళు న్యూజిలాండ్ ఉన్నారు ఓకే అమ్మాయిలు ఇద్దరు కూడా మ్యారేజ్ అయిపోయి వెల్ సెటిల్డ్ ఇంకా అబ్బాయిలు సెటిల్ కావాలి ఓకే ఇంకా చూస్తున్నారేమన్నా చూస్తాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడంతా పిల్లలకి ఏం తెలియదు అంటే ఈ ఫ్యాక్షన్లు ఇవన్నీ అసలు ఇది తెలియకుండా పెంచినాం ఓకే సంతోషం అది ఎప్పుడు మీరు మళ్ళీ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు అక్కడ నుంచి నేను మొదటి నుంచి ఊర్లోనే కదా నేను హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యారు కదా ఫ్యామిలీ ఇక్కడ పెట్టారు కదా తర్వాత ఫ్యామిలీ ఇది పిల్లల కోసం అని చెప్పి వాళ్ళు మొదటి నుంచి కూడా అప్పుడు బాగా ఫ్యాక్షన్ ఉండేప్పుడు కూడా నేను పిల్లలు చూసి నీకు కూడా వచ్చేవాడిని కాదు ఇప్పుడు ఏదన్నా కూడా హాస్టల్కి ఫీజులు కట్టడం కానీ వాళ్ళకు ఏదన్నా బట్టలు కొనియడం కానీ ఏదన్నా వాళ్ళకు సంబంధించి అంత మా భార్యనే వచ్చి వెహికల్ వచ్చి మా బంధువుల ఇంట్లో ఉండి మళ్ళా వాళ్ళను ఒక రోజు రెండు రోజుల్లో వేటి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఒక హాస్టల్లోనే ఉంది పిల్లప్పటి నుంచి మా పిల్లలు హాస్టల్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు పిల్లలు డాడీని ఒక్కసారి కూడా రావు అందరూ అడుగుతారు అందరూ వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళు వస్తారు నువ్వు రావు అంటే కొంత బాధ వేసేది 